Bueno, creo que no discutimos demasiado no. la decisión. Yo se lo hubiera dado a Forlán, pero bueno, yo creo que yo cualquiera de los dos podía llevarse este título y hubiera sido justo. Sí, yo creo que cualquiera de los dos se lo hubiese sí. llevado. Luis Suárez creo que hizo goles eh, determinantes en la fase del torneo. También eh, Forlán en esta final hizo los goles, pero creo que para llegar a esto Luis Suárez eh, hizo esos goles determinantes que comentaba. La Copa Fair Play ganada por la selección uruguaya de fútbol. Además, eso también es importante. Sí, ahí va Lugano el capitán, pero todos estamos esperando a que reciba la Copa de Campeón de América. Ahora habrá fiesta en Montevideo, supongo que estará, bueno, estarán en... El 18 de julio estarán par de horitas, celebrando. Sí, en un par de horitas están los jugadores de Montevideo para la fiesta de esta noche. Creo que en el centenario había previsto una celebración. Sale, sale Uruguay a Montevideo esta misma noche y van directamente al Estadio Centenario. Otra, otra cuna histórica del fútbol mundial. José Cáceres Silva. José Guillermo Castillo y Diarte. Ahí lo están nombrando a toda la plantilla uruguaya. Roberto Cavani. Sebastián Mientras que le dan el trofeo a Uruguay, ¿qué te ha parecido, Sisto? Tú que has narrado el Sebastián 90% de los partidos Eureka. y por aquí le mando un abrazo a Edu, a Edu Talles, que Por supuesto, sí, a ese crack. Eh, ¿Qué te ha parecido el torneo, Sisto? De un nivel bastante bajo. Yo creo que sinceramente que podía haber ganado cualquier selección prácticamente el, el torneo, porque ha habido una igualdad, pero por lo bajo luego Uruguay lo ha, lo ha sabido gestionar muy bien. Y tú me preguntabas en, en el primer, part, en el primer de, programa, ¿te acuerdas, Maldini? A las ocho y media, el 1 de julio, una sensación previa, ¿no? No me acuerdo, pero yo te comentaba, seguro. quiero ver a Messi una vez más sin la unidad de apoyo de élite del Barça, sin Xavi, sin Iniesta. Bueno, pues he visto a Messi una vez más sin el Barça. No voy a hablar de Messi, ¿eh? pero cada vez que veo jugar a Messi con Argentina, más me gustan Xavi y sí, Andrés Iniesta. Y esto lo enlazo también con la, con la ausencia de un medio centro creador en esta Copa América. Quien tiene un medio centro creador, Hmm. Lo tiene prácticamente. Yo creo todo. que ha sido el torneo de la falta de centrocampistas de creación en el sentido no de tres cuartos de campo, sino de los medios. Por eso lo comentaba Carlos Castellanos antes, Uruguay, que sabe que no tiene un centrocampista de esas características, claro. ha sabido jugar a su manera, con la ausencia de ese medio centro creador, ha Ahí hecho muy bien, ha gestionado muy bien. Precioso. Y eso ha igualado todo, ¿eh? Ha igualado todo, realmente. Pero yo creo que no es solamente esta Copa América, yo creo que es una tendencia de la última década, de los grandes torneos, que estamos viendo que cada vez se juega peor en el sentido de de vistosidad y en el sentido de manejo de pelota y todas las selecciones están yendo por el lado del esfuerzo de, del bloque y entonces eh, en ese juego el que mejor se organiza y el que tiene jugadores decisivos arriba es el que gana vamos a escuchar con toda su intensidad como merece la entrega de la copa saludamos a su director técnico señor Oscar Washington Tavares. Las grandes hazañas. Se retrasa un poquito, ¿eh? La entrega del trofeo. Tiene un origen. La República Oriental del Uruguay. Ahora va. Protagonista de la más sublime historia del fútbol sudamericano y mundial. Felicidades, Uruguay. Argentina 2011 tuvo en la vida a 5 mil millones de personas en el mundo. Ahora, por esto es solo el inicio de la fiesta. Vamos a seguir en el campo, ¿eh? no nos vamos todavía ni mucho menos hasta que veamos toda la vuelta de honor de los uruguayos. Que hay muchos uruguayos que están sintonizando Canal Plus ahora mismo y Canal Plus Liga, seguro que están emocionados y los que no lo son también, porque al final. La emoción del fútbol, ¿no? A mí la, las entregas de trofeo modernas no me gustan porque por tratar de organizarlas demasiado acaban siendo confusas. 
y ya no se ve al capitán levantar la copa. Antes, y me parece... El tema de, de festejo, escuchar las alegrías de los, de los jugadores, de un justo campeón como es Uruguay. Por supuesto que como, como buen argentino eh, deseaba que esté la selección argentina ahí, pero felicitar a Uruguay porque creo que es el justo campeón. La, inculca eso a sus jugadores porque lo conozco como entrenador y también tengo referencias como entrenador de él y sabe que los mensajes que da tanto dentro de un vestuario como en el campo son de eso, ¿no? de sacrificio, humildad y sobre todo muchísimo carácter y hambre. Y eso es lo que tuvo hoy Uruguay, mucho hambre de llevarse esa copa para Uruguay. Estaba pensando en Forlán, ¿eh? Forlán, elegido mejor jugador del Mundial de Sudáfrica, eh, con el Atlético de Madrid goles decisivos en la Europa League. Hoy otra vez dos goles en una final. Es impresionante. Cuanto más importante es el partido y el acontecimiento, más se crece por lado. Dos finales es en el plazo de un año y dos goles en cada una de esas finales. Sí, sí, Cuatro goles en dos finales. Bueno, y, y ya no solo en la final. En, en la semifinal ante el Liverpool marcó en la ida y en la vuelta. Sí. Sí, sí, impresionante. Mira, precisamente está con la Copa el bueno de, de Diego Forlán. Es una muy buena lección que Uruguay haya ganado esta Copa. Eh, por todo el trabajo realizado, como comentábamos Julio, no solo en el Mundial, eh, sino desde que agarró Tavares. Es una lección para grandes selecciones que en esta Copa América han quedado afuera, como es Brasil y como es Argentina. Y es difícil... Bueno amigos, ya estamos pegando de parte nuestra la Copa América, una Copa América bastante, bastante diferente a las anteriores, donde se dieron varias sorpresas y donde Uruguay fue un digno campeón, y desde ya decimos que tuvimos la oportunidad, nos faltó orden, nos faltó jerarquía y nos faltó un trabajo mejor, quizá algún día vayamos a ganar esa Copa, pero no mientras sigamos con la mediocridad por delante. Y vamos que nosotros nos vamos retirando, gracias a todos los que nos recibieron, en especial a Canal 30 quienes prestaron estudios para hacer nuestros programas acá en Argentina. Y aquí no termina el área deportiva, aún nos queda, el campeonato brasileño de fútbol, la Copa del Mundo de Rugby Nueva Zelanda, Mundial de Fórmula 1, los metimos estos Juegos Panamericanos en Guadalajara, la Liga Japonesa de Fútbol, la primera vez con el torneo clausura que empieza pronto, el campeonato mundial de atletismo de la EU en Corea del Sur, la Liga BBVA de España en exclusiva con los partidos del Atletismo Bilbao y del Barcelona. Y mucho más, porque el deporte y la red todo a ver. Así nos vamos, sea hasta la próxima ocasión, y recuerde que en pocas semanas más el primer aniversario del canal, adiós y desde ya, feliz primer aniversario la tres. Adiós gente.
Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, Colombia 2011. A partir del 29 de julio, por uno, simplemente increíble. De mi gente que te abraza y te da el corazón. Muy buenas noches y bienvenidos a este avance informativo del noticiario de uno. 